Den första kyrkan i Arby var förmodligen en träkyrka som stod klar redan i början av 1100-talet. Under golvet i den nuvarande kyrkans långhus har man funnit spår av stolpål som visar att träkyrkan varit cirka 4 meter bred, men oklart hur lång. Träkyrkan byggdes successivt ut och förvandlades till en stenkyrka under 1100- och 1200-talet. Först tillkom det som nu är koret. Därefter revs långhuset av trä och ersattes med murverk. Sist, i mitten av 1200-talet, byggdes ett brett torn med dubbla huvar i väster, liknande det torn som ännu finns i Rydaholms kyrka utanför Värnamo. Enligt en ritning från mitten av 1700-talet ska tornet ha haft två spiror. Spirorna revs något senare och tornkammaren blev en del av långhuset. Vid denna tid fick kyrkan det utseende den i stort har idag, även om kyrkan senare har genomgått flera ombyggnader och renoveringar. När man i mitten av 1940-talet avlägsnade sentida putslager i koret återfann man två tidigare igenmurade nischer och då framträdde också två konsegrationskors som målats i samband med att kyrkan invigdes. Vid renoveringen togs också det ursprungliga absidfönstret fram, nu dolt av den stora altaruppsatsen. Man tog då också fram rester av medeltida kalkmålningar. Mitt på norra väggen kan vi skymta en liten del av alla de målningar med motiv från Jesu liv som under medeltiden täckte kyrkorummet. I kyrkan förvaras flera medeltida inventarier. Bland annat en dopfunt tillverkad i mitten av 1200-talet av gotländsk kalksten. Dopfunten tillhör en grupp med liknande funtar som finns i Vreta kloster, Lunds domkyrka, Visby domkyrka och Holmby kyrka i Skåne. Här finns också ett triumfkrucifix som är ett sydskandinaviskt arbete från andra halvan av 1200-talet. Törnekronan och korset är dock inte ursprungligt. Högst upp på korset ser vi fyra figurer som ligger vid en sten. Scenen föreställer förmodligen himmelsfärden och stenen är då olivberget. På norra sidan i korvalvet finns en skulpturgrupp som utförd i Bayern omkring år 1600 skänkt till Arby kyrka av konstnärinnan Ebba Pauli Rappe. Dopljusstaken är gjord av en träpelare som ingått i ett gallerverk för koret, skapat 1613. Foten och ljushållaren till pelaren har gjorts av träsnidaren Eva Spångberg, som också svarat för färgsättningen. Predikstolen har tre bilder. Längst till höger ser vi ankaret som står för hoppet. I mitten ser vi ett ovanligt motiv, fadern som tar emot den förlorade sonen, ett motiv som står för kärleken. Och till vänster är motivet livets träd som har sprungit ut i blom genom tron. Även detta är ett mycket ovanligt motiv på en predikstol. På predikstolen finns ett timglas från 1700-talet liksom en Karl den XII:s bibel. I höjd med predikstolen finns en stor gravhäll som markerar familjegraven för proviantmästare Johan Törneblom så södra Gåra. På norra långhusväggen finns en tidigare altartavla målad i mitten av 1870-talet av prästsonen Valdemar Tode. Det berättas att han redan under tonåren drömde om att få bli konstnär, men hans pappa prästen satte sig emot eftersom han menade att det inte var någon framtid för den unge pojken. Valdemar Tode målade då endast 16 år gammal altartavlan som han sedan skänkte till kyrkan. Och detta fick pappan att helt ändra mening. Han till och med gav sonen 100 kronor som en grundplåt till sina konststudier. 1852 fick kyrkan en piporgel byggd av Karl August Johansson och Johannes Magnusson i Lemenhult. När den orgel byggdes om 1904 av orgelbyggare Magnusson i Göteborg såldes det kvarvarande av den gamla orgen för 19 kronor. Den nuvarande orgen är byggd 1955 av Troels Kron i Hilleröd, Danmark. I vapenhuset finns en runsten som påträffades på 1970-talet när man tog bort ett benhus på kyrkogården. 
Stenen är en av det äldsta i landet som har ett tristat kors och har ursprungligen varit minst två meter hög och en meter bred och stod då vid en bro nära kyrkan, men stympades senare och placerades i benhuset. Det är delar av inskriften som man har kunnat tyda lyder i översättning. Resa minnesmärket efter Bove. Man tror att Bove var hövding över byn Vidån, alltså Arby. Samtliga tre kyrklockor som hänger i klockstapen från 1841 är förmodligen från medeltiden. Storklockan har en inskrift som översatt till svenska lyder Herrens år 1403 göts jag, Helge, Olof, Maria och Kristus, bed för oss. Klockan är med detta en av de äldre kyrklockorna i landet som fortfarande är i bruk.